இப்போ பதினொன்றாங்க எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன் டு ஏ மைனஸ் பி என்னும் முற்றோர்மையை பயன்படுத்தி பின்வரும் இயற்கணித கோவைகளை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த முற்றோர்மையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ நம்ம முதல் கணக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு இங்கே மட்டும்தான் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் நமக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா ஸ்கொயரில் இல்லை அப்போ முதல்ல நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்கொயரில் வர மாதிரி மாற்றி எழுதுவோம் இசட் ஸ்கொயர் பதினாறு அப்படிங்கிறது எதனுடைய வர்க்கம் அப்படின்னா நாலின் வர்க்கம் அப்போ நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுலாம் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம கணக்கில் கொடுத்துருக்க முற்றுவர்மை வடிவத்தில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு a மைனஸ் பி இந்த முற்றுவர்மை வடிவத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துருக்கு அப்படின்னா இசட்டு பி வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு சீக்வல் டு இதுக்கு பதிலாக திரும்ப மாற்றி எழுதிக்கிறோம் நாலு ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இசட் ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு இசட் மைனஸ் நாலு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் அது இப்போ ரெண்டாம் கணக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்பது மைனஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாத்தையுமே ஸ்கொயர் வர மாதிரி இதை மாற்றி எழுத போகிறோம் ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் நாலு வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டுலேயுமே இது ஒத்த உறுப்பில் வந்து நமக்கு ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே ஒரே பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள கொண்டு வந்து அடுக்கில் ஸ்கொயர் சேர்க்குறோம் அப்போ மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அவ்வளோதான் அது அடுத்து இப்போ மூணாம் கணக்கு இருபத்தி அஞ்சு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது பி ஸ்கொயர் இவ்விதம் முதல்ல எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டுலேயுமே அடுக்கில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம அந்த எட்டாம் அடுத்த கணக்கு அடுத்த பயிற்சியில் வரக்கூடிய விதிகளை பயன்படுத்தி நம்ம செய்வோம் அடுத்த வகுப்பில் வரக்கூடியது அஞ்சு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது அஞ்சு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ அடுத்த கணக்கு நாலாம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் நடுக்கு நாலு மைனஸ் ஒய் நடுக்கு நாலு நமக்கு அடுக்கில் நாலு வர்றதுக்கு நம்மகிட்ட ஃபார்முலாவே கிடையாது அப்போ இதில் ஸ்கொயர் வர்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி தான் எழுதி ஆகணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்து ஏ வந்து எப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் பிஏ வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இதை முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி வடிவத்தில் எழுதணும் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இதை மட்டும் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த முற்றோர்மின் படி எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ அடுத்து பன்னெண்டாம் கணக்கு பொருத்தமான முற்றோர்மைகளை பயன்படுத்தி பின் வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கணக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாறு அப்படிங்கிற இந்த கணக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காரணிப்படுத்த போகிறோம் அப்போ முதல்ல இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் குறிதாக இருக்குது இப்போ முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி அப்படின்னா காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு நாலு முற்றொருமை தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு முற்றொருமைகளில் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒவ்வொரு முற்றொருமையுமே ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது அதை பார்க்கும்போதே தெரியும் முதல் முற்றொருமையில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கு
அப்போ அந்த முற்றொருமைகளை பார்த்த உடனே அது எந்த முற்றொருமையின் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இப்போ இந்த கணக்கில் பொறுத்த மட்டும் நமக்கு ரெண்டாவது மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எந்த முற்றொருமையின் படி வடிவத்தில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த முற்றொருமின் படி தான் இது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் நம்ம ஐடியாவுக்கு வரணும் அதுதான் நமக்கு கணக்கு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டாவது வரக்கூடிய குறியீடு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸில் இருக்கா மைனஸில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போ இதில் மைனஸில் இருக்குது அப்போ இந்த முற்றொருமை அப்போ இந்த முற்றொருமைனா மூணாவது வரக்கூடிய உறுப்பை பி ஸ்கொயர் இந்த பதினாறை எதனுடைய வர்க்கமாக எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் பதினாறு எதனுடைய வர்க்கமாக எழுதலாம் கொஞ்சம் தள்ளி இடம் விட்டு எழுதிக்கிறேன் நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் பதினாறை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ நாலு ஸ்கொயர்னு எழுதும்போது ம ஊடால் வரக்கூடிய எந்த பகுதின்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ மைனஸ் போட்டாச்சு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இங்கே ஏ என்ன வருது எக்ஸ் வருது இங்கே பி என்ன வருது நாலு வருது அப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா நாலு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ ரெண்டாம் கணக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது ஒய் ப்ளஸ் நூறு அப்போ மூணு உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நடுவில் வரக்கூடிய உறுப்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ பார்ப்போம் ப்ளஸில் வரக்கூடிய முற்றொருமை என்னது மூணு உறுப்பு இருக்கும் பொழுது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த நூறை எதனுடைய வர்க்கமாக மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் நூறை வந்து பத்து ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் நூறை வந்து எப்படி எழுதலாம் பத்து ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு பி ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு நடுவில் வரக்கூடிய டூ ஏ பி தான் எழுதணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் இன்ட்டு பி நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பத்துன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ரெண்டு பத்தா இருபது நம்ம கணக்கு உள்ளது கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இந்த முற்றம் வடிவத்தில் எழுதிடுவோம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் பத்து அப்படின்னு பிரித்து எழுதிடலாம் அடுத்து மூணாம் கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அறுபது எம் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ப்ளஸ் தான் வந்திருக்கு ரெண்டாவது வரக்கூடிய உறுப்பு அப்போ என்னவாக வரணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் கொஞ்சம் இடம் பிரச்சனைக்கு கிட்ட எழுதுகிறேன் சீக்வல் டு முப்பத்தி ஆறே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் அப்போ முப்பத்தி ஆறு எதனுடைய ஸ்கொயராக எழுதலாம் அப்படின்னா ஆறு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆறு ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது பி ஸ்கொயர் ஆயிரும் நடுவில் டூ ஏபி வேணும் டூ இன்ட்டு இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சந்தேகம் இருந்ததுன்னா திரும்பவும் அறுபது எம் அப்படின்னு போட்டுக்குவோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ஒரு இருக்கில் ரெண்டுலேயுமே அடுக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அடுக்கில் ரெண்டு போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ டூ ஏபி வேணும் அப்போ அப்போ டூ ஏபி அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு ஏ நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஆறு எம் ப்ளஸ் பி என்னது அப்படின்னா அஞ்சு டூ டூ இன்ட்டு ஆறு எம் இன்ட்டு அஞ்சு டூ ஏபி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இப்போ இந்த முற்றொரு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது மைனஸ் வந்திருக்கு அப்போ மைனஸ் மூணு உறுப்பு கொடுத்து நடுவில் ரெண்டாவது உறுப்பில் மைனஸ் வந்திருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக எந்த முற்றொருமை அப்படின்னா தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்
இப்போ இங்க அடுக்குல ரெண்டு உறுப்புலயுமே ஸ்கொயர் இருக்குனா ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றோம் 8x ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டோம் 7y ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஊடால இது x ஸ்கொயர் ஆயி போச்சு a ஸ்கொயர் ஆயி போச்சு இது b ஸ்கொயர் ஆயி போச்சு மைனஸ் நமக்கு ஊடால என்ன வரணும் அப்படினா 2ab வரணும் அப்ப -2 a க்கு என்ன இருக்கு 8x இருக்கு b க்கு என்ன இருக்கு அப்படினா 7y இருக்கு இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கும் ரெண்டையும் 8 7 கரெக்ட்டா இருக்கும் 2 16 पदारूती <laughs> कारणी प्लस प्लस इधर रेंडे में वो ना सेक रहा मून बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अभी निकल रहा ये बार आठ दिन ना वाक दे अपना ये द मट्टम ना हम ऐप्पली सूर्य की लला मुट्टर में ना इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर यंदा मुट्टर में बड़ी रिक्वे� अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने ना मॉडल ला ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी इन दर्द तल ना हम फाइन बढ़ते तो कुड़िया मुट्टर में ये ना ना मुट्टर में अपने ना ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी सी कॉल्ड टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द मुट्टर में या इंगे पैन बढ़ती रखो इंगे वन ज्यादा पैन बढ़ती रखो � फार्मुला a plus b आंजी स्क्वायर नेल दरो इंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाँच मोनों को दूर करेंगे प्लस टू ए b कर देंगे अब आंजी नमक टू ए b वन अंगर दाना ना यहाँ ना मन रहा अपनी ना टू ए b प्लस पाँच मोनों सीक्वल टू आंजी स्क्वायर इरुवत आंजी साइड मात ये लड़ रहे अगर तो टू ए b सीक्वल टू इरुवत आंजी माइनस मैन माइनस लग उड़ते रखेंगे इप्पर इन्द्र कनक के पर्ता मुट्ठलम नामे येन्ना वन्ना लाम अभी ना मुट्ठर में इन वाली इधर चाहिए मुड़ी मा अभी न पता माइनस से वाली अड़ता रेंड में प्लस सिन वंदरम इधर रेंड माइनस सिंक पदवाय वाली अड़ता येरुवद प्लस संजीन वंदरम अब माइनस मटन्ना वरम इधर येरुवद प्लस संजी अ माइनस इरुवत्ती अंजी अब इरुवत्तन्जे इरुवत्तन्जे स्क्वायर बनना अन्ना वरम अपने ना आरणुती इरुवत्ती अंजी वरम इंगे मुन्ना डी माइनस इरुवत्ती अंजी कंडीपा के अन्ना वरम अपने ना माइनस आरणुती इरुवत्ती अंजी अब आये देखो ना मोना वो द ऑप्शन माइनस आरणुती इरुवत्ती अंजी 
இப்போ காரணிகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பதினஞ்சாம் கணக்கு காரணிகள் அப்படின்னு இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸில் இருக்குங்க அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் வரும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ மைனஸ் இது ஏ ஸ்கொயர் இது டூ ஏபி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இது பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் மூணு ஸ்கொயர் அப்போ இதை மட்டும் சுருக்கி எழுதுனா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் எழுந்தால் கரெக்டாக வந்துடும் இது மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இதை காரணிக்கப்படுத்தும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரித்து எழுத போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இதுதான் அதனுடைய காரணிகள் ஒன்றாவது ஆப்ஷன் இப்போ அடுத்து பதினாறாம் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இயற கணித கோவையின் பொது காரணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பொதுவாக எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடியது பொதுவாக வகுக்க வகுக்கக்கூடியது பொது காரணி அப்படின்னா மீ போவா இப்போ பதினாறாம் கணக்கில் மீ போவா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா மூணையும் பொதுவாக இருக்குது வகுக்கும் இங்கே ஒய் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இல்லை இங்கே ஒரு ஒய் தான் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் ஒய் தான் என்னது அப்படின்னா இதனுடைய மீ போ வா அப்போ நாலாவது ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு என்னது அப்படின்னா விடைப்பகுதி